गुड 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 मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस सो आज है ना बहुत दिनों के बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से टॉपिक आया वो गेटिंग इन टू दैट टॉपिक बेसिकली आज हम लोग थ्रुति एंड फॉल्सी वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे बोल दो थ्रुति एंड वैल्यू डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे सिंपल एज दैट ओके बिफोर गेटिंग इन टू दैट बुल शिट विल जस्ट सी द इंटर इतना शॉर्ट या इतना शॉर्ट था ये वीडियो व्हाट एवर वेदर ऑन फर्दर दिल आ लेट्स गेट इनटू द टॉपिक बेसिकली तो टॉपिक पे घुसने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं आज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का त्रुटि एंड फॉल्स ही वैल्यू के वाला वाला पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं भाई इस, इसमें कुछ अलग ही अलग ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं सो आ इग्नोर दैट एरर यू नो एंड लेट मी फिक्स दिस वेरी पार्ट टू ओके भाई एक सेकंड भाई अरे तुम लोग आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाने वाला है आई एम नॉट जोकिंग यू नो मैं रियल कर रहा हूँ ओके ब्रो सो तो लेट्स नॉट रीडिंग राइट चूति एंड फॉल्सी लेट्स कंसीडर हाउ नॉन बुलियन डेटा टाइप्स यू नो व्हाट आर नॉन बुलियन डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रिंग्स नंबर्स नल अनडिफाइंड एरेज अरे यार तुमको डेटा टाइप्स का लिस्ट दिखा दो Data type list in JS for a revision purpose. So basically, we have these as data types: strings, numbers. All right, let it open. Let it open. Basically, how many were it? Eight. Seven or eight. And integers of begin to one consider. Okay. Numbers or begin to one. One consider. Whatever. We have strings. We have numbers and begin. We have boolean. That is true and false. Any of the two values, true be or false, false be or false. स्पेसिफिक डेटा टाइप है बुलियन ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये कंडीशन से भी इवेल्युएट होके हो सकता है या ऐसे भी इवेल्युएट होके हो सकता है अनडिफाइंड डेटा टाइप डेटा टाइप हुज वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज्ड ठीक है अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो अनडिफाइंड अपने आप को असाइन कर लेता है नल डिनोट्स अ नल वैल्यू या आप इंटेंशनली पुट करते हो नल वैल्यू सिंपल अ डेटा टाइप हुज इंस्टेंसेस आर यूनिक एंड इम्यूटेबल समझ रहे हो हाउ टू से A data type who instances, but the a data type whose examples, you know, you are when you put करोगे, okay, वो completely unique होगा और immutable होगा. Immutable मतलब you cannot, you know, imitate it by typing something. Immutable मतलब unchanged over the time. Basically, it becomes a constant. No, constant is not a good word for this. Basically, immutable means uh, how to say you cannot modify it kind. Of. But yeah, it sounds like a more kind of constant. But okay, consider it constant. We have objects. द की वैल्यू पेयर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा बेसिकली आर एस को ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जहाँ तक मेरे को याद है और राइट और भी बहुत कुछ होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर आई गेस बट इट्स दैट्स इट सो दीज आर द डेटा टाइप्स ये तो यहाँ पे बोल क्या रहा है एक सेकेंड में भी वट इज दिस दिस इज फ्रिक और कैम्प यहाँ पे हम लोग इसका कोड एडिटर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे कंसोल है इसका कोड एडिटर थोड़ा सा क्लीन एंड स्लीक है इसी वजह से इसका कोड एडिटर इस्तेमाल करते हैं दो वी आर प्रोवाइडेड विद अ कोड एडिटर इन दिस कोड अकेडमी डॉट कॉम विल स्टिल यूज दैट बिकॉज फॉर कन्वेंशनल कन्वेंशनल तो नहीं कौन सा वर्ड है वो वट एवर एक वर्ड होता है फॉर गॉड लाइक स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स लाइक नॉन बाइनरी डेटा टाइप है ना स्ट्रिंग्स नंबर्स आर इवेल्युएटेड व्हेन चेक्ड इनसाइड अ कंडीशन ओके बेसिकली कह रहा है कि अरे भाई जैसे कि बुलियन को तो हम लोग समझ जाते हैं ना कि अरे बुलियन क्या होता है भाई ट्रू एंड फॉल्स होता है ना अच्छा रुक जाए यहाँ पे दिखा नहीं अरे यार जैसे कि जैसे वेरिएबल डिफाइन ठीक है जैसे वेरिएबल को डिफाइन किए कार इक्वल टू ट्रू लिख दिए और हम लोग इस करते हैं कंसोल डॉट लॉग उसके बाद कार अच्छा पहले टाइप ऑफ इसका टाइप देखते हैं क्या है टाइप ऑफ ठीक है टाइप ऑफ करते हैं दूसरा कंसोल करते हैं नीचे आप देख सकते हो कि आ गया होगा ट्रू भूलियन नीचे नीचे लिख के आ गया होगा अभी हम लोग लिखते हैं कार सिंपल कार को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं नीचे आ गया है ट्रू तो बेसिकली हम लोग को पता चल जाता है कि एक ट्रू है और ये बुलियन है लाइक सेम वे में हम लोग को वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ना यार इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं ट्रू या फॉल्स मतलब बेसिकली एक कंडीशन बेसिकली वहाँ पे और उसे आर्ग्यूमेंट लिखते हैं जो बेसिकली ट्रू है या फॉल्स है बाद में इवेल्यूएट होता है फॉर एग्जाम्पल हम लोग कार लिखते हैं ठीक है और तो यहाँ लिखते हैं कार लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं कंसोल 
डॉट लॉग या लिख दो अ ट्रू वैल्यू राइट तो देखो अ ट्रू वैल्यू हैज बीन एग्जीक्यूटेड तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि कार ट्रू है फॉर एट द सेम टाइम अगर वो कार को फॉल्स लिख देते तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता और यहाँ पे यू शुड हैव गॉट नो आउटपुट और तो सी इफ इट वाज वर्किंग और इट वाज द पॉप अप एरर वो लोग यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना यू नो आर्ग्यूमेंट या कंडीशन ये वाला पार्ट लगाए कंडीशन लगाए और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कंसोल लॉग और यहाँ लिखते हैं लुक्स लाइक इट इज अ फॉल्स वैल्यू फ्लॉस Every time I write false, false value. I'll never make it right. Okay, whatever. So, look, looks like it's a false value. Looks. Oh, no, are I getting it, bro? Like, you know. Acha, socho ki isko agar ham log lik dete. Empty arrays. Arey yar, kuch interesting, interesting chizhe hone wali hai. Ya remember ham log last time pe ham kya karte the? Yahan pe, you know, yahan pe koi ham false ki jagah, you know, ya fir koi mathematical operation ki jagah yahan pe ham pura ek string lik de rahe the. String ke andar kuch lik rahe the. Remember? If you don't remember. Jab ham log string ke andar likte hain sadaf, ya false hi lik dete hain string ke andar. Same hi baat hai na. Ab ye how to say? Data type nahi raha. Since ham log isko string ke andar false likhe hain. यार ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा तुम लोग के लिए इसलिए बस अपना नाम लिख देते हैं आप ठीक है सदफ तो हम लोग का वेरिएबल डिफाइन किया कार उसको हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं स्ट्रिंग जो एम नहीं है इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है तो जब हम लॉग आउट करने का कोशिश करते हैं तो टाइप ऑफ करते हैं तो टाइप ऑफ हमें पता चलता है हाँ स्ट्रिंग है और जब हम लोग कंसोल और लॉक करते हैं कार को तो पता चलता है कि मेरा नाम है ठीक है जब हम लोग उसको इफ स्टेट में पता करते हैं कि ये फॉल्स है कि ये ट्रू है या फिर कुछ है भी एसेंस वन भी पा रहा है इसको तो क्या लिखा रहा है तो तुमको तो पता है इफ इट विल बी ट्रू तो इफ स्टेटमेंट से इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक कोड है यानी कंसोल डॉट लॉग वाला चीज तो इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर लेगा कर लेगा ना अगर फॉल्स होगा ट्रू ना होके तो ये वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे ये ट्रू वाला एग्जी ट्रू वाला एग्जीक्यूशन है ना अ ट्रू वैल्यू तो बेसिकली स्ट्रिंग एक ट्रू वैल्यू है अगर वो एम नहीं है फॉर एग्जाम्पल इसको एम कर दो लुक्स लाइक्स द फॉल्स वैल्यू तो इसी तरह ना ब्रो इसी तरह देर आर ओके हम लोग आगे देख जाएंगे इसी तरह इसी तरह आप देखेंगे कि जीरो एम टी स्ट्रिंग जो अभी हम लोग थोड़े पहले लिखे एम टी स्ट्रिंग जैसे लिखते हो ये फॉल्स वैल्यू बन जाता है ये पूरा और ये एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लगता है ट्रू नहीं रहता है समझ रहे हो जीरो हो गया यहाँ पे अगर आप जीरो भी पुट करोगे ना तो इसको फॉल्स ही वैल्यू कंसिडर किया जाएगा जीरो कर लो ठीक है जीरो में भी देख रहे हो सेम आउटपुट आ रहा है और या फिर जीरो पॉइंट जीरो कर लो सेम वैल्यू आएगा समझ रहे हो और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऐसे आएंगे नल नल डेटा टाइप नल से भी वही आएगा अच्छा अनडिफाइंड से भी वही आएगा अनडिनाइड नहीं रे डी फाइन ब्रा अनडिफाइंड से भी वही आएगा देखो लुक्स लाइक अ फॉल्स वैल्यू और क्या है एन ए एन नॉट अ नंबर से भी वही आएगा नान लुक्स लाइक अ फॉल्स वैल्यू समझ में आ रही है आपको कॉन्टेक्ट वो इजी है ना समझ में आया कि नहीं बेसिकली कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू इवेलुएट कि वेदर अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज फॉल्सी और ट्रूथी व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड फॉल्सी एंड ट्रूथी व्हाई आर वी नॉट जस्ट स्ट्रेट अवे यूजिंग फॉल्स एंड ट्रू ट्रू एंड फॉल्स बिकॉज फॉल्सी और ट्रू बिकॉज यू नो हाउ टू से ब्रा लाइक देर टाइप है ब्रो है नहीं बताओ इन सेंस ऑफ डेटा टाइप है कि नहीं फॉल्स एक बुलियन डेटा टाइप का इंस्टेंस है यानी एग्जाम्पल है बुलियन डेटा टाइप का एग्जाम्पल है ट्रू एक बुलियन डेटा टाइप का एग्जाम्पल है दिस आर बेसिकली यू नो ट्रू एंड फॉल्स आर रियल थिंग्स बट एट द सेम टाइम यू नो स्ट्रिंग इज नॉट फॉल्स और ट्रू इट कैन बी फॉल्स इट कैन बी थ्रू थिंग इट डिपेंड्स वेदर दैट स्ट्रिंग हैज बिन असाइन बाई अ वेरिएबल और नॉ गेरिंग इट नॉट गेरिंग इट चिल अबाउट इट राइट नॉ ओके We'll just move forward and we'll understand more about this. Okay. Sometimes you will want to check if a variable exists, and you want uh, you won't necessarily want it to equal a specific value. You will only check to see if the variable has been assigned a value. All right. All right. Basically, it is saying that. Okay. Okay. One more thing. If you 
के कोड में एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे ना कंसोल लॉक कुछ करने का कोशिश करते हो कंसोल डॉट लॉक और यहाँ पे एक अलग ही मान लो कि बाइक लिख देते हो जो पहले से हम लोग का कोड में डिफाइन नहीं है देखो क्या आता है बाइक इज नॉट डिफाइंड ये वैसा वाला डिफाइन नहीं है इट हैज नेवर बीन क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस बाइक नाम का वेरिएबल क्रिएट ही नहीं हुआ है बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी जगह पे अब आप यहाँ पे लिख देते हो वेरिएबल डिफाइन करते हो वार की का यूज करते हो और बाइक लिख के बस इसको बिना डिफाइन के छोड़ देते हो नीचे देख रहे हैं आपको अनडिफाइंड लिख के आ रहा है पे कोई एरर नहीं दिखा रहा है यहाँ पे अनडिफाइंड लिख के आ रहा है यू गेटिंग इट वट आई एम सेंग मतलब बेसिकली विदाउट डिफाइनिंग अ वेरिएबल इफ यू ट्राई टू कंसोल इट और यूज इट इन अ कोड इट विल जस्ट पॉप अप एन एरर लाइक दिस रेफरेंस एरर बट इफ यू डिफाइन इट एंड लिव इट अनडिफाइंड सो बेसिकली इट विल नॉट पॉप अप एन एरर बट विच यू नीड टू जस्ट डिफाइन इट तो यहाँ पे डिफाइन करने वाली बात की बात की की जा रही है समटाइम्स यूल वॉन्ट टू चेक अ वेरिएबल एग्जिस्ट ओके एंड यू वॉन्ट नेसेसरी वॉन्ट इट टू इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू एक बात तो जान लो कि अगर एक वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब आई मीन से कि आपने उसको डिफाइन ही नहीं किया है वार की वर्ड का यूज ही नहीं किया तो वो पॉप ऑफ एरर छोड़ेगा इसका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है उसको आपने अनडिफाइंड ही छोड़ दिया है या फिर हाउ टू से जीरो लिख के छोड़ दिया है या फिर आप मान लीजिए कि मतलब यू नो आपने जीरो लिख दिया आपने कोड्स को एम छोड़ दिया आपने नल लिख दिया अनडिफाइंड लिख दिया एन लिख दिया बट लिखा है आपने वार की वर्ड का यूज किया है या लेट की वर्ड का यूज किया कॉन्स्ट की वर्ड का यूज किया है इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट वेरी गुड तब ये नो हाँ तो तब आप ये वाला चीज कर सकते हैं यू विल ओनली चेक टू सी इफ द वेरिएबल हैज बिन असाइंड अ वैल्यू ब्रो नल भी एक वैल्यू है डेरा टाइप है राइट और हाँ ना जीरो भी एक वैल्यू है नंबर है ना जीरो और एंड कोड्स भी काइंड एक एम स्ट्रिंग है मतलब है वैल्यू तो ये वाला थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा बकवास सा लगा बट ठीक है कोई ना तो जैसे एग्जांपल है एक लेट वेरिएबल का इस्तेमाल किया लेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया माय वेरिएबल नाम का की को यूज़ किया गया अंदर में इसको यू नो कोड्स का यूज़ किया गया एक स्ट्रिंग को पोट किया गया और यहाँ पर एफ स्टेटमेंट का यूज़ किया गया और यहाँ पे स्टेटमेंट का यूज इफ स्टेटमेंट का यूज करके माय वेरिएबल को कंसीडर किया है इनसाइड द एक्सप्रेशन एंड इनसाइड द ब्लॉक कोड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक का इस्तेमाल किया गया अब इससे क्या होगा देखो बेसिकली हाउ टू से सिंस माय वैल्यू का एक ट्रूथ ही वैल्यू है क्यों ट्रूथ ही बोल रहे हैं क्योंकि आई एग्जिस्ट एक एम कोड नहीं है इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है रिमेंबर कैन यू सी You know, in order to make it a falsy value, in order to make this else code execute, it it must be something like without this, right? मतलब how to say? मतलब कुछ ऐसा दिखना चाहिए अब यहाँ देखो इधर देखो कुछ इस तरह दिखना चाहिए right? क्यों दाबते हैं F12? Right? Yeah, whatever. हाँ कुछ ऐसा दिखना चाहिए but ऐसा तो दिख नहीं रहा तो basically ये वाला if statement execute होगा क्यों if statement तभी execute होता है जब हम लोग का argument true हो तो false ट्रूथ ही हो या ट्रू हो या ट्रूथ ही हो समझ में आ रहा है ट्रू हो या ट्रूथ हो ट्रू होगा ट्रू भी तो हो सकता है बुलियन डेटा टाइप ट्रू और सिंपली ट्रूथ ही भी हो सकता है ट्रूथ ही कब कब होता है जब एक स्ट्रिंग टेक्स्ट हो ठीक है उसके अंदर कुछ हो उसके अंदर यू नो एक्सेप्ट जीरो एक्सेप्ट जीरो अनडिफाइंड नल और एम टी एरे एक्सेप्ट दीज समझ रहा है जब इलोग होगा तब एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जनरल बात तो आगे बढ़ते हैं मजा आ रहा है क्या आपको बहुत ज्यादा तो कोड ब्लॉक ऑफ इन द इफ स्टेटमेंट विल रन बिकॉज माई वेरिएबल हैज थ्रू दी वैल्यू इवन द वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल इज नॉट एक्सप्लिसिटली द वैल्यू ऑफ ट्रू समझ में आ रहा है क्या कह रहा है कि माई वेरिएबल का वैल्यू तो थ्रू ट्रू नहीं है ना ये ट्रू डेटा टाइप थोड़े तो स्ट्रिंग है इसमें एक्सप्लिसिटली तो ट्रू नहीं है ना नहीं 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 चिल्ला चिल्ला के तो ट्रू नहीं है ना इट्स ट्रू थी इट्स नेचर इज ट्रू थी फॉर व्हाट रीजन बिकॉज दिस माय वेरिएबल हैज बीन असाइंड अ टेक्स्ट एंड दैट टेक्स्ट यू नो इज नॉट एम टी देर इज समथिंग रिटर्न टू दैट दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल इज नॉट एक्सप्लिसिटली ट्रू वैल्यू वेन यूज इन अ बुलियन कंडीशनल कॉन्टेक्सट नॉट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग इफ स्टेटमेंट के आर्ग्यूमेंट्स में हमेशा क्या यूज करते हैं कि कोई भी चीज पुट करते हैं जैसे कि कोई आर्ग्यूमेंट पुट करते हैं तो लाइक इफ यू डू सम मैथमेटिक्स शेड देर लाइक यू नो हाउ टू से पहले हम लोग क्या करते थे 
ए इक्वल टू टेन इक्वल टू ट्वेंटी करते थे मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते थे एंड लाइक यू नो फॉर सम रीजन डिवाइड डिवाइड करने के बाद इट यूज टू इक्वेट द वेरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इस वजह से ट्रू आता था समझ में आ रहा है तो यहाँ पे बेसिकली ना इस आर्ग्यूमेंट के अंदर हम लोग ना बुलियन कॉन्टेक्सट में नो बुलियन कॉन्टेक्सट में वैल्यूज को एक्सपेक्ट करता है इट इवेल्यूएस टू ट्रू बिकॉज इट हैज बिन असाइंड नॉन फॉल्सी वैल्यू समझ में आ गया होगा नॉन फॉल्सी क्या होता है फॉल्सी तो बेसिकली ये सब है ठीक है अगर वेरिएबल में अगर वेरिएबल को इससे असाइन करते थे तो ये फॉल्स हो जाता है ये एल स्टेट इफ स्टेटमेंट कभी नहीं चलेगा क्या चलेगा उसके अलावा एल स्टेटमेंट है तो चलेगा कुछ और स्टेटमेंट है तो चलेगा लेकिन इफ स्टेटमेंट नहीं चलने वाला सो विच वैल्यूज आर फॉल्सी और इवालुएट टू फॉल्सी वेन चेकड एज अ कंडीशन द लिस्ट ऑफ द फॉल्सी वैल्यूज इंक्लूड्स देखो जीरो आपको बताया था एम टी स्ट्रिंग्स भी एक फॉल्सी वैल्यू है नल डेरा टाइप भी एक फॉल्सी वैल्यू है अनडिफाइंड भी एक फॉल्सी वैल्यू है एन ए एन भी एक फॉल्सी वैल्यू है नॉट अ नंबर सो विल चेक ऑल ऑफ दिस विल गो थ्रू इच ऑन दम हेर इज एन एग्जाम्पल विथ नंबर तो बेसिकली यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया लेट नाम का और उसको नंबर ऑफ एप्पल जो हम लोग का वेरिएबल का नाम है उसको इक्वल इक्वेट किया है कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके जीरो से ठीक है ना जीरो इज अ फॉल्सी वैल्यू तो बेसिकली ये बुलियन कॉन्टेक्सट में ये फॉल्स वैल्यू देगा अगर आप इसको यहाँ पे पुट करते हो तो ये वाला इफ वाला स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो बेसिकली इसी वजह से ये वाला कोड लेटस ईट एन एप्पल कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है नो दैप नो एप्पल इज लेफ्ट लिख के दिखाता है तो प्रिंट्स नो एप्पल इज लेफ्ट समझ में आया कि नहीं ओके दक्कन यहाँ पे जो क्रॉस हुआ उसको इग्नोर करें ये वाला कंडीशन है जो हम लोग को फॉलो करना है जो लोग सून फॉलो करेंगे द कंडीशन इन वैल्यू इट्स फॉल्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल इज जीरो सिंस जीरो इज फॉल्स इन वैल्यू द कोड ब्लॉक इन द एल स्टेटमेंट विल रन समझ में आया कि सिंस नंबर ऑफ एप्पल इज फॉल्स ही सो ये वाला कोड का भी बाप जन्म एग्जीक्यूट नहीं होगा इन स्टील विल हैव एल्स बींग एग्जीक्यूटेड सो होप फुल यू आर गेटिंग वन आई एम सेंग गेटिंग वन आई एम सेंग गेटिंग वन आई एम सेंग सो देखो यहाँ पे पढ़ो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉन फॉल्सी वैल्यूज क्या होता है इन जावा स्क्रिप्ट ट्रुथ ट्रुथ ही वैल्यू इज अ वैल्यू दैट इज कंसिडर्ड ट्रू वेन एनकाउंटर्ड इन अ बुलियन कॉन्टेक्सट समझ में आया ऑल वैल्यूज आर ट्रू अनलेस दे आर डिफाइंड एज फॉल्सी वॉट डू आई मीन बाय दैट दैट इज ऑल वैल्यूज आर ट्रूथ ही एक्सेप्ट फॉल्स दैट इज जीरो इज अ फॉल्स माइनस जीरो जीरो ओ एन इज अ फॉल्स वैल्यू एंड एम टी एर इज सॉरी एम टी टेक्सट आर यू नो नल इज अ फॉल्सी वैल्यू Undefined is a falsy value. Not a number is a falsy value. Or one other thing is important here. That why these values are falsy, not straight away false. Why they are not explicitly false? Or like, are there any ways to know if they are ex- uh, if they are actually false rather than using it in some context? And knowing that it's false, like कैसे हम लोग पता किए इसमें इस कॉन्टेक्सट में इफ स्टेटमेंट एल स्टेट में पुट किए तब पता कि अच्छा ये तो फॉल्स है इफ स्टेटमेंट चलने नहीं दे रहा है एल स्टेटमेंट चलने नहीं दे रहा है इसका मतलब ये वैल्यू फॉल्स है क्या कोई स्टेट अवे तरीका है जैसे हम लोग पता कर सकते जैसे हम लोग पता करते हैं टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं और हम लोग का आउटपुट क्या आता है बुलियन उसके बाद कॉन्सोल्टर लॉक करते हैं उस बुलियन वैल्यू स्ट्रेट अवे ट्रू या फॉल्स देता है लेकिन दिस वैल्यूज आर नॉट दिस वैल्यू गिव ओके स्ट्रिंग है ये है वो है समझ रहे हो डेटा टाइप क्या है नंबर है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आर दे स्ट्रेट अवे कोई तरीका इससे पता कर सकें कि यू नो कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है देखो इट इज पॉसिबल टू चेक अ फॉल्सी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विथ अ सिंपल सिंपल कंडीशनल तो बेसिकली अब कंडीशनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा इफ स्टेटमेंट का आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे बैंक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे एक यहाँ पे एक कमेंट किया गया है कि वेन द वेरिएबल हैज अ फॉल्स वैल्यू द कंडीशन इज ट्रू तो यहाँ पे क्यों इसको बैंक ऑपरेटर का इस्तेमाल क्यों किया गया है आपको समझना पड़ेगा बेसिकली सोचो अगर कोई वेरिएबल है और उसका जो वैल्यू है मान लो वो ट्रू है या ट्रूथ ही है ट्रू भी हो सकता है अगर वो बुलियन डेटा टाइप तो ट्रू है स्ट्रिंग है स्ट्रिंग के तरह दिखने वाला है तो वो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो समझ रहे हो ना कि लाइक तो वो तब भी ट्रू हो सकता है तो उसके आगे आप एक्सप्लेमेशन लगा दो तो वो ट्रू नहीं रहता वो फॉल्स ही बन जाता है या फिर मान लो फॉल्स हो जाता है 
तो इफ स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट ना होगा बेसिकली नहीं होगा वेन द वेरिएबल हैज अ फॉल्सी वैल्यू द वैल्यू ऑफ द कंडीशन इज ट्रू तो कह रहा है कि अगर ये वेरिएबल जो है ये फॉल्स होता है बट हम लोग का केस में अभी ट्रू है तो ये वाला कंडीशन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्यों ये स्टेटमेंट इसके बाद जो लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा क्यों अरे भाई ये एग्जीक्यूट कब होता है जब कंडीशन हम लोग का ट्रू होता है ना हाँ हाँ सही समझ में आ रहा क्या बोल रहा आ ही रहा होगा भाई बहुत मजेदार चीज़ है अब हम लोग ट्रूथ ही के बारे में पढ़ने वाले हैं And Java asks the truth value is the value that is considered true when considered in a Boolean context. All the values are truthy unless they are defined as falsey. This is a very good statement. That is all the values except false, zero, minus zero. Oh no, false. Bull. Rathay. How is the false? Zero, minus zero, o n. You know uh, these empty quotes or uh, say empty strings, null, undefined, and nan are falsey. Are these are falsey? And except these. And also those which are defined as false are considered truthy. Except those, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा important चीज देखने की है कि अरे यहाँ तो false लिखा है. How this value can be considered a true value? देखो bro, it's inside the text, inside the quotes. For this very reason, this is no more a data, you know, a data type boolean. It's it has become a text, and it's no more even false. It's just a simple text. It's like I wanna kill you, but in text. But who knows? It's just a text, you know. You're getting it right. So it's a date is I think a function. Is a function. It is a function. So new function something is also ah as ah. <laughs> What am I saying? Is a for uh, is a true is a true data type. So here pe we have seen ki you know and and operator ka use and operator ka and logical operator ka use kya gaya. Ek taraf left hand ka operand hai true. And right hand operand hai also truthy. So is for this very reason the output returns dog. क्यों भाई dog आ रहा है? अच्छा truthy क्या है इसमें अच्छा अच्छा. यहाँ पे एक empty array. And we have dog here. Though, though this is, though this is a true value. Okay, example. What do I mean by that? Kide ho? Dikh raha hai? Ye empty, empty array ho na ye? Empty arrays. Empty arrays are truthy values. Ya be dono true hai bro. Ye bhi true, ye bhi true. Run dog. And hum log false values ke baare mein padenge. Dekho bro, bahut hi aasan hai to false values kya? The word, the keyword false. The number zero zero one zero minus zero o n the big int big int ka form me likha gaya isko big int also big int zero also zero x zero n note there is no big int negative zero the neg negation of zero n is o n only समझ रहे हो the minus zero तो लिख सकते हो लेकिन big int में अब there is negative there is no negative form o n का negative form o n ही होता है तो वी हैव एम्प्टी टेक्स्ट्स एम्प्टी टेक्स्ट बोल रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग्स बोल रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग्स वैल्यूज नल एंड एब्सेंस ऑफ वैल्यू अनडिफाइन द अप्रिमेटिव वैल्यू ब्रो नल इज आल्सो अप्रिमेटिव डेटा टाइप व्हाट एवर शो मु गएगा व्हाई डू दे राइट दिस लाइक दिस बता नहीं अनडिफाइन एंड नल इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी इन दैट नॉट एग्जैक्टली बट या दे आर ना एन एन नॉट अ नंबर डॉक्यूमेंट एंड दिस एंड शेयर नॉट व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स आर फॉल्स इफ and only if they have the is html dda internal slot that is a slot exist a document that all cannot be set oh, fuck it bro that is quite conceptual eh sorry contextual hmm so basically this is what is <laughs> i don't know so getting it it's interesting as fuck So I think uh, we will be typing a few of the codes which we missed. That is, let's clear this out and let's type. It. Let's revise what we just learned. My variable. We set it to I exist. I exist. Exist and the exclamation sign at the very end of the. Okay. So we have defined a variable. Let uh, name my variable and we have existed to ignore this code for uh, this this. Did you accidentally delete the word or word count variable? Yeah, we did intentionally do that because we wanted to practice some code here in the code editor. It will just come this uh, code academy's, uh, you know, 
um, how to say um, error checker would come and like give a slap on my face like can go and use free code cam huh just go and use it no, i'm not going to use it i kind of like it right now so we'll use the conditionals like if statement and we'll type in our my variable my variable and we'll use the block code of my variable uh, if the if statement it will console the log inside this we'll type in of my variable yep else okay one more thing i want to tell you like you would be questioning why there is no you know uh, semicolons like for one statement inside the if statement block code is all right you can type the you know semicolon or not but it's always a good practice to type the semicolon after every statement inside um you know inside the block code because as this number of statement inside the block code increases it gets kind of complicated so basically you need to type in the semicolon after that so i've typed it here uh, now i'm gonna use the else statement block code we'll say console dot lag uh, inside this we'll put in our variable the variable does not exist a variable doesn't exist so paisa milega let's see so basically it's saying since it's been assigned a value which is a string and which is not an empty string which is a legit string that is why it's a truthy value and for that very reason the if statements block code gets executed and that statement is just left untouched so what if we change it to a false value let's say an empty string what happens so basically the variable does not exist you see what if what happens if we just leave it undefined basically the variable doesn't exist what if it's uh, zero basically it doesn't what if zero n <laughs> what zero n nahi kuch bhai hum log to itna se on on par rahe the okay maybe nahi exist karta samajh aa raha hai kya error dikha hai bhai बता दी कुछ भयंकर अगर दिखाया जिसको हम डील नहीं करना चाहते बेसिकली समझ में आ रहा है मेरी बात तो फॉर श्योर लेट्स क्लियर दिस आउट एंड विल टाइप इन आवर दिस वन ये हम लोग ये भी प्रैक्टिस करना छोड़ दिए थे इसको देखते हैं लेट नंबर ऑफ एपल्स इक्वल्स जीरो सिंस जीरो इज यू नो वॉट राइट एफ नंबर ऑफ apples ठीक है apples क्या apples apples is a false value for that very reason this if certain con code will not be executed console dot log let's eat an apple bhai bhook lag raha hai roza rakh let us eat apples yeah live hoti jada complicated for a whole thing like me else statement ke andar we'll type in and i don't intend to be one And just one. Console log. Lock in the liko. No apple. No apples left. So basically, आपको क्या लगता है? क्या execute होगा? क्या console dot log inside? Uh, sorry, the code inside the if statement execute होगा? क्योंकि ये true है. या फिर else statement execute होगा? बने रहिए मेरे साथ और आप देखिए इसे next episode में. बिल्कुल भी नहीं. अभी अभी अभी, अभी क्या अभी देख लीजिए. कंट्रोल एंटर दबाते रन करने के लिए बेसिकली सेज नो एपल इज लेफ्ट व्हाई बिकॉज़ जीरो इज दैट काइंड ऑफ डेटा टाइप व्हिच वी ऑल हेट इट्स अ फॉल्स डेटा टाइप इट्स नॉट फॉल्स बट इट्स फॉल्स बिकॉज़ जीरो इज अ फॉल्स डेटा टाइप कौन कौन सी फॉल्स है जीरो फॉल्स है एम डिस्टिंक्ट फॉल्स है नल फॉल्स है अनडिफाइंड फॉल्स है और नॉट अ नंबर फॉल्स है सो क्लियर ऑल ऑफ दिस एंड राइट नाउ वी गोना जस्ट फॉलो आवर इंस्ट्रक्शन एंड मेक दिस रेड थिंग ब्लू चेंज ओके लेट्स ब्रिंग दिस शिट बैक we cannot write the entire code bro so basically we brought in our code and some taking some time to reconnect to this code academy.com so we'll read through the code written on the code editor so we have defined a word count variable which come like zero put karte hain and using the you are using if conditionals if else conditional first our word count ke andar hum log dikhte hain basically ye pehla wala code maan lo ye dusra wala alag tha code maan तो इफ स्टेटमेंट के अंदर वर्ड काउंट है वर्ड काउंटर कंसोल लॉ ग्रेट यू हैव स्टार्टेड द वर्क 
दूसरा है माय फेवरेट फेवरेट फ्रेज नाम का वेरिएबल डिफाइन किया गया है क्रिएट किया गया है उसको हेलो वर्ल्ड के साथ इक्वेट कर दिया गया है और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट और एल स्टेटमेंट लिखा गया है इफ स्टेटमेंट और एल स्टेटमेंट आर द कंडीशन विच आर यूज टू चेक द फॉलसी तो इस कैन ऑल्सो भी यूज टू चेक द फॉलसी एंड थ्रू थी ऑफ अफ अ वेरिएबल तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया चेंज द वैल्यू ऑफ द वर्ड काउंट सो दैट दैट इट इज ट्रू थी देन दिस शुड ऑल्सो भी स्टिल नंबर तो बोल रहा है कि सिंस वर्ड काउंट एक नंबर है नहीं है क्या दिखा देता हूँ कौनसोल डॉट लॉन्ग एंड टाइप इन टाइप ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप सीख लिए तो क्या नाचेंगे वर्ड काउंट और राइट वर्ड काउंट इज अ वेरिएबल यप सो लेट सी क्या आउटपुट आता है तो यहाँ पे हम लोग का क्या आउटपुट है नंबर यानी कि अच्छा ठीक है जीरो इज अ नंबर सो फॉर नॉट जस्ट इग्नोर द वेरी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एंड एट द वेरी सेम टाइम आफ्टर वी हैव चेंज इट राइट यू हैव चेंज इट टू समथिंग एल्स लेट्स ए समथिंग एल्स विच इज अ फॉल्स वैल्यू इज द ट्रूथ ही वैल्यू दैट इज वन वन इज द ट्रूथ ही वैल्यू सो सो आप देख सकते हैं ये ब्लू भी होगा देख रहे हो ब्लू भी होगा इसका ये भी नाचेगा इसका बाप भी नाचेगा तो ये ब्लू भी हुआ और नंबर डेटा टाइप डेटा टाइप क्या नंबर ही रहा और ये ट्रूथ ही भी हो गया सब कुछ हो गया समझ तो और ये इफ स्टेटमेंट इनसाइड द ब्लॉक कोड गॉट एग्जीक्यूटेड इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट कर गया ठीक है अब नीचे देखो चेंज द वैल्यू पहला वाला हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो कर चुके हैं और इसमें कुछ खास कम्युनिटी क्वेश्चन था नहीं तो नॉट आंसर था चेंज द वैल्यू ऑफ द इफ आई हैव सम क्वेश्चन समथिंग टू एक्सप्लेन आई डू चेंज द वैल्यू ऑफ द फेवरेट फ्रेज इस वाले का इसका वैल्यू चेंज करने के लिए बोल रहे हैं सो दैट इज स्टिल स्ट्रिंग बट फॉल्सी तो फॉल्सी स्ट्रिंग का क्या एग्जाम्पल था भाई एम टी स्ट्रिंग इज अ फॉल्सी स्ट्रिंग तो हो गया हटा दिए सब कुछ एम टी स्ट्रिंग कर दिए तो ये ब्लू भी हो गया और ये माय फेवरेट स्ट्रिंग रहा साथ साथ एक फॉल्सी स्ट्रिंग रहा आउटपुट कौन सा हम दोनों में कौन कौन चीज एग्जीक्यूट हुआ है Uh, इस वाले कोड में एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है सिंस इट्स अ फॉल्सी एंड इस वाले कोड में इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है पहले फॉल्स एल स्टेटमेंट हो रहा था बट अभी इफ स्टेटमेंट हो रहा है क्योंकि इट्स अ ट्रू थी वैल्यू ब्रो और कुछ था नहीं लाइफ में करो मज़े और आगे बढ़ते रहो और कुछ चाहिए नहीं अपन को सो सो so the thing is आने वाले videos would be more on edutainment thing I'm soon gonna make that I'm just trying to think थिंक how to do editing optimally because मेरा laptop में editing support नहीं कर रहा है चले जाएंगे कहीं <laughs> दूसरा देश अब next time हम लोग ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यू उसके असाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली इट डज नाव एनी क्वेश्चन टॉप फोरम क्वेश्चन भाई ऐसा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है दैट्स इट फॉर नाउ आप चाहो तो जाके मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो दैट्स इट एंड विश मिला आज मेरा आज मेरा स्कूल है आज मेरा प्राइमरी स्कूल है प्रो एवरी डे इज काइंड ऑफ वेरी डॉन्टिंग देर यू नो लाइक तुमको बताया था मेरा लास्ट टाइम कि मेरा आप बिकम अ प्राइमरी टीचर पार्ट टाइम लाइक फॉर थ्री आवर्स एज ऑन पार्ट टाइम दस टू मच ऑफ टाइम बट या थ्री आवर्स द पिंग काइंड ओके ओके ऑनली ऑल द फोर स्टार्ट गुड इन ऑफ आई थिंक वॉट एवर गो ट्राई थिंग्स लव थिंग्स ब्रो या तो वही आने वाले आने वाले वीडियोज ऑल मेक मोर ऑन हल आई डो नो आर नो आई जिस कान प्रॉमिस थिंग्स राइट नो वट एवर आई लव यू गाइज एंड यू लव मी टू आई नो होपफुली रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है तो फोन ना बाय बाय टाट आई लव यू